Kariyer Hikayelerinin 3. bölümünde bugünkü konuğumuz çok sevgili Vedat Kark'ın Coldwell Banker Kar Gayrimenkul Ofisi'nin brokerı ve bizim de çok önemli bir meslek büyüğümüz. Birçok gayrimenkul danışmanını yetiştirmiş, birçok yeni ofisin aslında brokerının onun ofisinden yolu geçmiştir ve benim de bu sektöre ilk girdiğimdeki ilk uğradığım nokta kar ofisi olmuştur. O yüzden e, bu aslında bölümün önemi de e, benim adıma çok yüksek. Vedat Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Can Bey. Nasılsınız? Evet, iyi misiniz? Çok iyiyiz. Çok teşekkür ederim. Valla şeref verdiniz. Çok güzel oldu bizim adımıza bunu yapabilmek. Çok teşekkür ederim. Beni çağırdığınız için ne davet demek? ettiniz. Ben de çok mutlu oldum. Öncelikle bunu belirtmek Vallahi isterim. Valla çok teşekkürler. Sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. E, Vedat Bey valla direkt konuya şeyden girmek istiyorum. Yani gayrimenkul yüzyıllardır olan bir sektör. Ve siz de bu sektöre... E, İzmir'de e, gireli epey bir zaman oluyor ve Coldwell Banker'ın İzmir'deki ilk ofisisiniz. Çok doğru. Ya bu süreç nasıl başladı? E şöyle söyleyeyim Can Bey, e, aslında e, bir pazarlama şirketinde, uluslararası bir pazarlama şirketinde uzun yıllara dayanan bir hayatımdan sonra artık orada çok yorulmuştum ve demiştim ki yani yeni bir başlangıç olsun, yeni bir başlangıç yapmak istiyorum diye. Çok tanımadım ama çok da dışarıdan baktığımda izlediğim bir sektördü. Ee, biraz tesadüf, biraz da güzel ilişkilerin getirdiği şeyle sektöre bir e, uluslar, uluslararası bir markada adımı attım açıkçası. Benim için e, çok keyifli bir zamandı o. E, ve hikayeyi o zaman başlattım. Şöyle söyleyebilirim, gayrimenkul sektörünün içine giren insanlar genel olarak ilk e, bir ay içinde böyle bir ne olduğunu anlamaya çalışırlar. Aynı şeyi ben de yaşadım, onu da söyleyeyim. Ama ondan sonra gayrimenkul sektörünü çok sevdiğimi fark ettim. İnanılmaz bir iş öncelikle onu söyleyeyim. Ee, ve sektörde başarılı olmak için almam gereken bütün eğitimleri hiç vazgeçmeden sürekli arkasında durarak aldım ve iletişimimi, network'ümü geliştirdim o dönemde. Ve bunun sonucunda öyle bir yere geldim ki dedim ki yaklaşık e, üç buçuk yıl, dört yıla yakın süre gayrimenkul danışmanlığı yaptıktan sonra o kurumsal marka altında bir hayal peşinde koşmaya başladım. Dedim ki bir marka, yeni bir markayla yola devam edeceğim. Ve bu markada her birisi marka olan yeni gayrimenkul danışmanları yetiştireceğim. Bu hayalle Kola Banker markasının İzmir'deki ilk franchise'ını 2012 yılının sonunda İzmir'e getirdik ve başladık. Açıkçası bu markayla başladığımda şunu söylediler bana birçok broker arkadaşım. Hiç tanımayan bir marka, hiç bilinmeyen bir marka senin için çok zor olmayacak mı? Hayır ben yenileri çok severim hmm. dedim. İlkler benim için her zaman iyidir dedim ve 11 yılımızı tamamladık. Söylediğim gibi aslında şu anda bir tane franchise'den şu anda İzmir'de sadece İzmir'de 50 tane Colwell Banker ofisi var. Bunların önemli bölümünün, bunların önemli bölümünün brokerları, danışmanlarının bir kısmı Bizim ofisimizden evet. geçti. Eğitmeyi de seviyorum ben. Dokunmayı Kesinlikle. seviyorum onlara. Ee, bu öğretici tarafım açıkçası beni e, çok mutlu ediyor. Onları eğitip onları başarılı bir gayrimenkul profesyoneli yaptığım anda çok keyif alıyorum bu işten. Öncelikle bunu belirtmek isterim. Bence bu kesinlikle doğru. Çünkü e, şöyle söyleyeyim. Bundan yaklaşık bir iki ay önceydi. E, başka bir ofisten bir gayrimenkul danışmanı meslek büyüğümüzle konuştuğumuzda işte... E, kar ofise geldiğimi, İspanya'ya gitmeden önce işi burada öğrenmek istediğimi, hatta işte Toygar'ın girdiğini, annemin ofiste başlayacağını söyledim ki hani bu başka bir ofisin danışmanı, çok da iyi bir danışman bize şunu söyledi. Doğru adres. Doğru adres dedi. Çok yani. güzel bir şey aslında. Evet. Bunu aslında biliyor musunuz? Ee, dışarıdan üçüncü şahısların e, bizimle ilgili böyle e, şeyleri, sözleri bizi daha çok böyle motive ediyor. Evet. Diyoruz ki yaptığımız iş doğru. Evet. Daha doğrusu yetiştirmek, onları başarılı birer gayrimenkul danışmanı olarak piyasa içerisinde başarılı hale gelmelerini sağlamak en büyük keyif bu zaten bence. Kesinlikle. Birileri bunu yapmak zorunda. Evet. Birileri evet. bunu yapmalı bence. Evet. Kesinlikle. E, çünkü bunun etkisi bence daha uzun sürüyor. Yani sizden çıkan biri belki daha başka başarıları imza atıyor. İşi öğrenenler bu piyasada doğru işleri imza atarak belki de mesleğin itibarını arttırıyor. Bunlar uzun vadede çok daha bence başarılı işler. Aslında de... çok iyi bir noktaya değindiniz evet. biliyor musunuz? Ee, 2010 yılından itibaren baktığımızda gayrimenkul sektörü daha böyle nitelikli 
e, insanların e, kariyer için girdikleri bir sektör haline geldi. E, bugün 13 yıl, 14 yıl gibi bir zaman geçtikten sonra şunu görüyorum. Hala daha bizim nitelikli e, genç arkadaşlara ihtiyacımız var. Çünkü bu sektörün büyüklüğü çok büyük. Şöyle söyleyeyim Can Bey size. Ortalama yılda 1,5 milyon adet gayrimenkul el değiştiriyor. O kadar büyük bir pazar ve o kadar büyük hacimli bir şey ki bu. Bu sektörde e, gelip kariyerini buraya e, adayacak olan arkadaşlar bu sektörde hem başarılı olacaklar hem de kendileri için muhteşem bir kariyer olacağını düşünüyorum ben. Bunun çok örnekleri var. Özellikle evet. genç arkadaşlar eğer bu işe bu şekilde baktıklarında yani bunu ciddiye aldıklarında çok fazla değil. İki yıl, üç yıl sonra gerçekten bireysel bir marka olma yolunda çok önemli adımlar atıyorlar ve çok büyük başarılara imza atıyorlar. Peki bu süreç içerisinde e, yani sıfırdan bir gayrimenkul danışmanın başladığını düşünelim. E, önümüzde çok fazla örnekler var bu sosyal medya kullanımlarıyla alakalı. Ve benim gözümle gördüğüm yani 3 sene önce sektöre girip işini çok doğru yapan insanlar belki de başka sektörlerde hayal edemeyecekleri şeyleri kazanıyorlar. Çok doğru. E, ama siz mesela hep söylerseniz kısa vadeli para kazançlarından daha çok insan kazanmak Karşı tarafa da kendine de daha çok kazandırır. Sizin mesela böyle verebileceğiniz bir örnek, bir hikayeniz var mı? Yıllar boyunca e, bir ilişki yatırımı yaptığınız, bir yatırımcınızla attığınız bir başarı imzası mesela. E tabii ki şöyle söyleyeyim. E, bu tamamen e, tamamen ilişkiyle ilgili bir olay. Eğer siz doğru ilişkiler kuruyorsanız, yatırımcılarınız özellikle gayrimenkul yatırımcıları şunun e, sizinle şunu tartarlar her zaman. Bir, iki, üç. Onlara mutlaka bir şekilde doğru e, ürünleri gösterip doğru kazançlar elde etmelerini sağlamak zorundasınız. Benim de böyle e, bu süre içerisinde yaklaşık 70 civarında gayrimenkul yatırımcım söz konusu oldu. Onlarla ilgili bir örnek vereyim isterseniz. Konutu olan bir e, nitelikli bir profil e, gayrimenkul yatırımcısı müşterim vardı. Kendisine şunu söyledim. Dedim ki bakın bu gayrimenkul artık şeyini doldurdu. E, zamanını doldurdu. Bundan sonra yukarı doğru giderken çok az gidecek. İsterseniz bu, man- bu gayrimenkulü değiştirelim artık. Yani değiştirme zamanı geldi. O dönemde şunu söyleyeyim. Yaklaşık 3 yıl önce olan bir dönemdir bu. Dedi ki peki ne öneriyorsun? Bunu satalım ve hemen ticariye geçelim. Yaklaşık bir, bir saat düşündükten sonra bana dedi ki tamam Vedat Bey ben size inanıyorum ve güveniyorum. Lütfen bunu yapın. Ben o gayrimenkulünü sattım. Satarken bu arada başka bir ticari hmm. gayrimenkul aradım onun için. E, kurumsal içinde kiracısı olan bir gayrimenkulü bulup hemen hemen aynı değerle e, oradan satıp bütün paramızı öbür ev koyduğumuzda elde ettiğimiz kira geliri zaten bir anda iki katın üstüne çıktı. Ondan sonraki dönem içerisinde o yatırımcıma herhalde şöyle söyleyeyim 50'nin üzerinde gayrimenkul alıp satmışımdır ve bir gayrimenkul almak için yola çıktığında bile başka bir yerde bile olsa... Beni arar, şöyle bir gayrimenkulü almak istiyorum. Lütfen bunu gidip incele. Almamda yarar var mı yok mu bunu söyle bana. Senin üzerinden yürüyeceğiz biz. Hmm. O kadar önemli bir şey ki. Bu sayıyı şöyle söyleyebilirim. Onlarla onlarla bile anlatabilirim. 10, 20, 30. Şu anda benim gayrimenkul yatırımcım olarak yaklaşık 70 tane civarında yatırımcım var. Onlara her zaman doğru şeyleri sunmaya çalışıyorum. Onlardan para kazanmak değil, günü birlik para kazanmak değil. Onlarla uzun bir yolculuğu başlatabilmek. Eğer bunu genç arkadaşlarım başlatabilirlerse inanın bana sonuçları muhteşem oluyor. Çünkü gayrimenkul sektöründe güven o kadar ön sırada ki eğer o güveni kazanırsanız sizinle beraber onlar sürekli beraberler. Hiçbir şekilde sizden evet. vazgeçmiyorlar. Bu güven konusuna parmak basmışken benim gözlemlediğim şöyle bir şey var. Eskiden sanki ee, özellikle bu eski hani mahalle emlakçısı dediğimiz... Lokal emlak e, ofisleri evet, diyelim. Evet yani onlar piyasaya belki daha ağır basıyorlarken bu kurumsaldan önce sanki bir ciddi bir güven problemi vardı. Ee, ama Coldwell Banker ve Coldwell Banker gibi kurumsal ofisler, e, broker kimlikleri arttıkça sanki o güven de yerini buldu. Çünkü ne yazık ki eski zamanda sanki mesleğin itibarı biraz daha düşüktü bugün geldiği noktadan. Evet aslında e, doğru bir konu. E, şimdi bu sektöre e, daha önce bu sektörü kariyer olarak e, gören insanlar emekli 
Ee, bunu bakkalda yaptı, manavda yaptı, terzide yaptı. Yani şey bir tarafı hmm. yoktu, eğitimi bir tarafı yoktu. Ve o insanlar ister istemez anlık e, para kazanma yoluna gittiler. Ama 1900 Türkiye'de 1996'dan itibaren kurumsalların ülkeye gelmesiyle, yabancı menşeli kurumsalların e, ülkeye gelmesi ve Türkiye'de lokal kurumsal dediğimiz kurumsal markaların oluşmasıyla beraber bu yavaş yavaş değişmeye başladı. Şunu net söyleyebilirim ki ciddi e, bilgili e, gayrimenkul alıcıları ve satıcıları öncelikle tabii ki kurumsalları tercih ediyorlar. Neden? Kurumsal içindeki danışmanları da tercih ediyorlar. Diyor ki her ne olursa olsun onlar hep orada olacak. Onlar bu süreçte bana doğru şeyleri sunmakla mükellefler. Ben herhangi bir şekilde bir sıkıntıya düşersem onlarla tekrar bunu konuşabilme şansım olacak. Onun için de dediğiniz gibi kurumsal markalara yöneliş her geçen gün tabii ki e, artıyor ve büyüyor. Bu arada lokaller içerisinde de şunu belirteyim ki lokal e, gayrimenkul ofisleri içerisinde de bu işi gerçekten layık ile yapanlar evet. çok var. Evet. Biliyorsunuz 2018 yılında yeni yönetmelikle ilgili çalışmalar başladı ve 2019'da bu devreye girdi. 2019'da devreye girmesiyle beraber aslında sektör başlı başına başka bir tarafa doğru yöneldi. Daha çok şeye ihtiyacımız var. Daha çok şey olmak zorunda. Ama ben özellikle genç arkadaşlarıma yani mesleki olarak ticaret, ticari düşünceye sahip genç arkadaşlarıma şunu söylüyorum. Bu sektörü lütfen önünüze alın ve iyice analiz edin ve bu sektörde yer bulmaya çalışın. Çünkü ihtiyaç olan şey şu. Nitelikli, kendini geliştirmeye açık insanlar Doğru ve güvenilir insanlar bu sektörü daha doğru yerlere, daha iyi yerlere taşıyacaklar açıkçası. Kesinlikle ve bence en büyük fark da şu anda bu artık ofislerin e, içerisinde bulundurduğu kimlikler çok değişti bence. Yani benim annem eski bir öğretmen mesela. Evet. E, ve hatta bunun kesinlikle bir güveni de oluyor yani gittiği yerlerde. E, ya Bizim mesela ofisimizle alakalı ben işte dediniz ya lokallerde çok iyi işini iyi yapanlar var. Çok var. Bazen de bazı bölgelerde lokaller gerçekten çok dominant, çok iyi oluyorlar. Ee, ama yine bence nokta şurada güvene bağlanıyor. Ben Bostanlı'ya bugün çıktığımda pantolon aldığım bir yer var, terzi var vesaire. Gerçekten mesela bizim, sadece bizim ofis değil, bizim ofisin içerisinde çalışan kişilere karşı da yorumlar çok pozitif. Ya Doğru. ben mesela şu an İspanya'ya gidiyorum. Yani ayrıldım hala bizim diyorum mesela. Ne güzel yani çantanızda bana da yer buluyorsunuz. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Valla yani İspanya'da da umuyorum ki ama oraya yapacağız. geleceğiz zaten. Seni ziyarete Aa, geleceğiz. Bekliyoruz. Kesinlikle bir geleceğiz. Var. Yani. Şunu ben bunu şunu söylemek isterim. Ee, sen özellikle evet. kişisel olarak e, seni tanıyan birçok insan için birçok genç arkadaş Hı. için idol duruma dönüştüreceksin. Buna İnşallah. inanıyorum çünkü inanılmaz bir vizyonun var. Seni tanıdığım ilk zamandan beri hep şunu söylemiştim. Ya yani muhteşem bir zihin. Hı. Muhteşem bir bakış açısı açıkçası. Bir şey söyledin. Dedin ki e, bizim ofisimizin içerisinde de e, nitelikli e, insanlar sürekli artıyor. Evet şöyle söyleyeyim e, Can. Uzun zamandır aslında kurumsal ofisler de dahil kurumsal ofis dışındakiler de var ama kurumsal ofisleri çok daha kolay takip edebildiğimiz için söyleyebilirim. Gayrimenkul sektörüne girmiş olan danışman adaylarının yaklaşık olarak yüzde 65'i net söylüyorum yüksek okul mezunları. Hmm. Yani nitelikli personel, nitelikli arkadaşlar bunlar. Bu sayı, bu oran yukarı çekildikçe sektörün e, piyasadaki bilinebilirliği, tanınabilirliği yanında aynı zamanda güvenilirliği de artmakta. Hmm. İnsanlar daha çok güvenmeye başlayacaklar. Gayrimenkul ofisleriyle, gayrimenkul profesyonelleriyle çalışmak konusunda. Ve ben buna inanıyorum ki e, bu nihayetinde buraya doğru varacak açıkçası. Her şey değişiyor. Pazarlama bile evet. değişiyor artık. Evet. Doğru Mesela değil mi? pazarlama değişiyor derken e, bu çekimden önce biraz dem vurduğumuz aslında sosyal medya konusu. Siz mesela başladığınız noktadan bugüne gelirken pazarlama konusunda ne değişti dersiniz? Çok şey değişti. İnanın bana çok şey değişti. Şimdi aslında onlara baktığımız zaman şöyle birazcık da böyle e, sanki 100 yıl öncesine bakıyoruz gibi bir durum var. Neden? Ben sektöre ilk girdiğimde gazetede e, satış reklamı vermek gibi bir şey vardı ve inanın bana 
e, o küçük ilanlardan en sayfalar vardı. Yaklaşık 7-8 sayfa bütün ulusal hmm. gazetelerde biz o gazetelere ilan verirdik. Satmak istediğimiz ürünlerin e, ilanlarını oraya verirdik. Hmm. Ondan sonra sadece hani bir mülkün üzerine afiş asmak değil, e, ona biz kamuya açmak diyoruz. Aynı zamanda o portföyle ilgili hazırlamış olduğumuz broşürler, daha portföyü aldığımız andan itibaren kız da etrafındaki yerlere bunu dağıtmakla geçirirdi. Yani sadece ve sadece şeyden afişten şey beklemek değil, gazete ilanından. Ama günümüze geldiğimizde özellikle şöyle söyleyeyim. 2020 pandemi, aslında pandemi tüm dünya için ee, özellikle satış ve pazarlamada bir dönüm noktasıdır. Bir devrim gibi. Kesinlikle evet, bir yani. devrim, bir dönüm noktası, bir kırılma noktasıdır. Pandemi tüm dünyada bütün her şeyi alt üst etti. Her şeyi değiştirdi bir anda. Çünkü o süreç boyunca şöyle bir şey oldu. Daha önce bilindik olan birçok pazarlama şeyini yapamaz duruma geldi insanlar. Evet. Düşünün siz, ben bilmiyorum... Pandemiden önce Zoom diye bir şeyi ben bilmiyordum. Aslında Zoom diye bir şey vardı. <gülüyor> evet. Öyle bir program, öyle bir şirket vardı. Amerikan menşeli evet. bir şirket, böyle bir şirket vardı. Ama ben bilmiyordum. Kimse bilmiyordu belki. Kullanmıyorduk Kimse yani. kullanmıyordu. Evet. O Zoom'la başlayan süreçle bugün geldiğimizde dijital pazarlama, yani sosyal medyada pazarlama yapmak artık çok farklılaştı. Hmm. İnanılmaz bir yere geldi. İlk başlarda çok amatörce yürütülen sosyal medya üzerinden Portföylerin pazarlanması, gayrimenkullerin pazarlanması olayı şu anda geldiği nokta başka bir şey. Evet. İçerik hazırlamak bile profesyoneller tarafından yapılıyor artık. Sadece gayrimenkulün özellikleri değil, insanların dikkatini çekebilmek için o gayrimenkulle ilgili çok farklı e, şeyler hazırlanmak zorunda ve bu giderek daha da büyüyor, giderek daha da gelişiyor. Bu bir sektör yarattı farkında mısınız bilmiyorum. Yani şu son... 3 yıl içerisinde diyoruz ya bakın 2019-2020 pandemi sosyal medya kavramı yeni bir sektör oluşturdu. Birçok genç arkadaşımız kendini bu konuda yetiştirdi ve öyle bir yere geldi ki bütün ofisler sadece gayrimenkul sektörü değil. Pazarlama şirketlerinin tamamı ürünlerini üretip satmak için bu arkadaşlardan yararlanıyorlar. Ve bizim de gayrimenkul sektör olarak buna çok önem veriyoruz. Bütün büyük e, kurumsal şirketler kendi merkezlerinde olduğu gibi franchise ofislerde ofislerinde bir tane sosyal medya personeli bulunduruyor. Sürekli evet. sürekli kendisini geliştirmek için onlara eğitimlere veriyor, eğitimlere gönderiyor. Ben şuna inanıyorum. Çok fazla değil. Birkaç yıl sonra dijital pazarlama bugün düşündüğümüzden çok daha başka bir yere gelecek. Onun gerisinde kalmamak için herkesin kendisini sürekli geliştirmesine ihtiyaç var diye düşünüyorum açıkçası. Bugün bu noktada e, özellikle lüks gayrimenkullerde ben şunu gözlemledim. E, inanılmaz böyle çekim stratejileri, inanılmaz ekipman kullanımları var. Yani sanki böyle gayrimenkulün değeri arttıkça o e, pazarlamada kullanılan tekniklere yapılan yatırım da artıyor. İşte dronlar vesaire. Yani bunu mesela Türk bir Enes Yılmazer vardır. Yani o kendi mülklerini değil ama yani adamın işi şu direkt olarak belki de. Kendisi eski bir gayrimenkul danışmanı ama adam şu an geldiği noktada gayrimenkullerin tamamen çekimleri üzerine çalışıyor. Yani düşünsenize siz bir, bir mülkünüz var ve sizin evet. mülkünüzü belki başkası satıyor. Siz Çekim için bir başkasıyla anlaşıyorsunuz. Çok doğru. Yani artık çekimi yapmak bile bir iş haline geldi. Amerika'da gayrimenkul e, çekimcileri var. Yani gayrimenkul fotoğrafçısı diye bir sektör var. Ben size şöyle söyleyeyim. E, bugün gayrimenkulle, gayrimenkullerin pazarlamasında çekilen e, videolar ya da çekimler açıkçası şunu söyleyeyim ben size. E, kısa metrajlı film gibi artık. Evet. <gülüyor> İnanın bana şöyle bir yere geldi. Bunu buna çok önem veren biraz evvel bahsettiğiniz arkadaşlar gibi birçok arkadaş var. Onun bir hikaye, onu bir hikayeye çeviriyor. Evet. Gayrimenkulü bir hikayeleştiriyor ve insanların baştan sona bir kısa metrajlı film izliyormuş gibi hiç gözlerini kırpmadan bütün detaylarına evet. hakim bir şey. Bu daha da gelecek. Bu gerçekten böyle bir şey. Ben öyle diyorum. Yani bu iş resmen kısa metrajlı bir film. Ve bir hikaye anlatıyorlar. Yani filmlerde öyle değil mi? Başlangıcı var, girişi var, gelişmesi var ve sonucu var. Gayrimenkul alıcılarının 
belki de iştahını kabartanların başında evet. bu geliyor galiba. Evet. Evet kesinlikle ve e, bunu mesela pazarlama ve pazarlama psikolojisiyle alakalı konuşmuştuk geçtiğimiz konuğumuzla. Vedat Bey ne dediniz mesela bir hikaye yaratılıyor. Ve aslında e, artık yeni reklamlarda yeni stratejilerde insanlara hissiyat satılmaya başlanıyor. Yani o gayrimenkulün hikayesi özellikle işte belki arazideki ilk yer olması manzarası bir önceki sahibi bile olabilir ünlülerin kaldığı gayrimenkuller öyle pazarlanır mesela evet hani, doğru doğru işte Bruce Willis'in eski yazlığı falan <gülüyor> ee, <gülüyor> yani bizde de öyle çok değil var mi? Değil mi? Yani, <gülüyor> e, o yüzden gerçekten orada belki de o hikaye e, çok önemli yani ya e, evet çok doğru söylüyorsunuz yani sonuçta e, hayatımızın her şeyinde eğer bir şeyle ilgili çalışma yapıyorsanız Mutlaka bir hikayesi olması lazım. Hı. Karşı tarafın ilgi gösterebilmesi için onun bir hikayesi olmak zorunda. Aslında bireyli olarak da bir işte başarılı olmanın yolu da biliyor musunuz? Bir hikaye yazmak, yazmalısınız. Eğer sizin bir hikayeniz yoksa hikaye yazmalısınız. Ancak öyle başarılı olabilir. Burada da böyle. Yani bir gayrimenkul ya da herhangi bir şey fark etmiyor bence. Onu bir hikayeleştirerek, onu öyle bir yere götürmek zorundasınız ki... Hem izleyenlerin hem de bunu almak ve satmak isteyenlerin. Bu arada satıcılar da o e, filmlerden, o kısa metrajlı filmlerden çok etkileniyorlar. Şunu söylüyorum. Ben gelecekte çok uzun da değil. Olacak bir şeyi daha söyleyeyim size. O kısa metrajlı filmlerin içerisinde gayrimenkul sektörüyle ilgili konuşuyorum. E, diğerleriyle ilgili bir şey söyleyemem. Benim e, alanım olduğu için küçük ipuçları ve mesajlar konacak. Hmm. İnsanlar o mesajları görmeye çalışacaklar. Yani o filmin içerisinde gerçekten küçük mesajlar olacak. Hmm. Yani sizi yönlendiren, sizin eğer o gayrimenkulle ilgili bağ kurmak isteyenler için o mesajlar onların bir anda o gayrimenkulle bağ kurmasını sağlayacak. Ve çok daha kolay bir satışa doğru götürecek. Evet, bu bunu olayı. mesela tarihe not düşelim. <gülüyor> Belki <gülüyor> ileride açıp izleriz. Tekrar, evet tekrar, evet yani. doğru söylüyorsunuz. Bu böyle olacak evet. onu söyleyeyim ben size. Peki Vedat Bey e, yani gayrimenkullerin işte yani sizin sektöre girişinizden konuştuk. E, Coldwell Banker'ın İzmir'deki ilk ortaya çıkışından konuştuk. İnsana yatırım yapmaktan, e, reklamlardan her şeyden konuştuk. Ben e, izleyicilerin de bunu çok merak edeceğini düşünüyorum. 2024 yılının başındayız. Evet. E, ve bu yılın şu anda ilk çeyreğindeyiz. E, sizce 2024 sonuna doğru veya bu yıl içerisinde biz gayrimenkulde neler yaşarız? Neler görürüz? Yatırımcı ne yapabilir? Şu anda yatırımları hali hazırda elinde olan ne yapabilir? Nakit parası olan ne yapabilir? Böyle bir insanların merak ettiklerini <gülüyor> sorayım. Hemen şöyle bir beylik şey söylenir ya. Herkes parasını gayrimenkule yatırsın. <gülüyor> <gülüyor> Aslında öyle değil. Gayrimenkul tabii ki çok önemli. Hala önemli. Dünyada e, gayrimenkulle ilgili e, şey pazar hala büyüyor ve hala tercih edilir bir yatırım düzeyine doğru gidiyor artık. Bizde zaten bir yatırım aracıydı. Dünya bu konuda biraz şeydi ama onlarda da artık gayrimenkul böyle. Şöyle söyleyeyim Can. 2023 yılına geldiğimizde de biz zaten yılın başında seçim e, yılıydı biliyorsunuz. Şey demiştik. Ee, zor bir yıl yaşayacağız herhalde diye düşünmüştük. Bakın bir buçuk milyon e, gayrimenkul satıldığını düş söylüyorum size. 2023'te de hemen hemen aynı sayıya geldik. Sadece konut ve konut dışı gayrimenkul dediğimizde birazcık farklılaşma ve ayrışma söz konusu oldu. Ee, gayrimenkulde konut dışı yatırım dediğimiz arsa, arazi ve tarla bölümü bir anda bir önceki yıllara göre çok daha fazla artış gösterdi. Yani biz konuttan ee, kaybettiğimiz e, şeyi öbür tarafta <gülüyor> kavr etmiş olduk. Ben şunu söylüyorum. 2024 aslında tüm dünyada sadece bizim ülkemiz için değil tüm dünyada e, ekonomist değilim ama e, ekonomiyi takip etmeyi seviyorum. E, hemen hemen her aşamasını takip ediyorum. Tüm dünyada aslında sıkıntılı bir dönem aslında bu. Özellikle enflasyonla birlikte e, tüm dünyada enflasyon var e, ve sıkıntılı bir süreç. Ama şunu biliyorum ki Bizim için konuşursak eğer 2024 seçime kadar olan dönem ayrı bir dönem zaten. Yani ben ilk evet. iki çeyreği diyorum. Hazirana kadar olan dönem ayrı bir dönem. Bu dönemde aslında 2023'ten çok farklı bir süreç gelişmeyecek. Onu biliyoruz. Yani 
e, biz yine gayri menkullerimiz yine el değiştirmeye devam edecek. E, sadece ve sadece nakit gayrimenkulde bir değişim söz konusu olacak. Yani alışverişlerin çoğu nakitle olacak. Kredi kullanımıyla söz konusu faizlerin olacak. Faizlerin tabii yüksek e, faizlerin olması. Faizlerin çok yüksek olması. E, bankaların bu konuda piyasada e, kredi konusundaki yarattığı bir takım şeyler var tabii ki. Bundan dolayı. 2024'ün ikinci ve şey, üçüncü ve dördüncü çeyreği açıkçası tümüyle dünyadaki enflasyonla Türkiye'deki enflasyona bağlı olarak e, biraz farklılaşacak bir ayrışacak. Onu görüyoruz zaten. Ama bir buçuk milyon diyoruz ya aslında belki de bir milyon üç yüzlerde kalacak. Ama yine çok önemli bir şey var. E, konut dışı dediğimiz arsa, arazi ve tarla bölümü e, son derece önemli bir bölüm. Gayrimenkul sektörün içinde olan bütün gayrimenkul danışmanlarının aslında bu yöne doğru pozitif bir şekilde bakmaya devam etmeleri ve ağırlıklarını oraya da kaydırmalarında çok büyük yarar görürüm. Çünkü 2024 yine arsa arazi ve tarla konusunda bir önceki yılın üzerine doğru çıkacak bir satış e, grafiğinin olduğu yıl olacaktır. Vedat Bey bu noktada şuna değinmek isterim. E, bir şeyin fiyatı değişebilir, düşebilir, çıkabilir. Faizlerin yüksek olduğu ortamlarda tabii ki aynı borsada da olduğu gibi gayrimenkul fiyatları da baskılanabilir. Lakin şöyle bir hakikat var bence uzun vadeli bakan biri adına. Türkiye nüfusu hızla artan, çok genç nüfusa sahip bir ülke. Ve aynı zamanda e, bence daha detaylı verilere de bakmalıyız. Eski yıllara oranla tek yaşama oranlarının çok arttığı bir ülkedeyiz. Boşanma sayıları çok fazla vesaire. E, öğrenci sayısı çok fazla. Ve ben bu noktada gayrimenkulün uzun vadede e, talep fazlalığı sebebiyle e, dünyada her zaman aslında kümülatif bir şekilde uzun vadeli yükseleceğini düşünüyorum. Ee, ve yine bahsettiğiniz arsa arazi tarzı konularda da e, yine nüfusun çoğaldığı ve sanayinin geliştiği yerlerde bunların uzun vadeli bence rant yapmama ihtimali yok. Evet kesinlikle yani. katılıyorum. Sana böyle şöyle küçük bir örnek vereyim Can. Benim 22 yaşında bir tane oğlum var. Üniversite son sınıfta. Bir senedir benim hani derler ya başımın etini yiyor. Diyor ki baba ben bir tane bir artı bire geçmek istiyorum. Evet. Baba ben bir... Şimdi evet yaşadığımız e, çağda e, eskiden böyle değildi. Bizim evet. büyük aile tipi dediğimiz aile sistemimiz varken insanlar evleninceye kadar her ne olursa olsun biliyorsunuz e, ailenin o e, çekirdek ailenin içerisinde yaşamlarını sürdürüyorlardı. Ama e, yaşadığımız e, konjöktürde ee, insanlar kendi finansal özgürlüklerini kazandıkları ilk andan itibaren erkek kadın fark etmiyor. Hızla e, kendi yaşam biçimlerini belirleyebilmek için bireysel yaşama doğru geçiyorlar. Bu giderek de artmaya devam edecek. Evet. Yani hele bizim gibi toplumlarda biz şu anda 85 milyonluk bir nüfusuz. Bizim çok ciddi bir gayrimenkul talebimiz var. Yani bunun durması... Efendim ben söyleyeyim sektörün kapanması, sektör bitti, bundan sonra az ol, bunun olanağı yok. İnsanoğlu üremeye devam ettiği evet. sürece gayrimenkul talebi artmaya ve büyümeye devam edecektir. Önemli olan burada doğru alanlarda doğru yatırımları yapmak. Gayrimenkul yatırımcıları zaten bunun farkındalar. Dünyada da Türkiye'de de gayrimenkul yatırımı hala çok iyi bir yatırım aracı olarak devam ediyor. Parasal değil. Bakın gayrimenkul yatırım aracı haline geldi artık. Bizim ülkemizde zaten uzun zamandır evet. böyleydi. Şimdi yatırım aracı. Bu talep hiç durmayacak. Bugün özellikle e, gayrimenkul almak isteyen e, hem yatırımcılara hem de ihtiyaç e, için alacaklara. Burada hemen şöyle bir ayrıştırma yapmayı çok doğru buluyorum. Özellikle oturma amaçlı gayrimenkul almak isteyen e, alıcı adaylarının Haziran 2024'e kadar her ne yaparlarsa yapsınlar bu durumu gerçekleştirmelerini evet. öneririm. Çünkü Haziran 2024'ten sonra e, malum fiyatlardaki özellikle üretim maliyetlerindeki artış e, durmuyor. Devam ediyor yani. Her ne olursa olsun devam ediyor. Enflasyonu durdursak bile fiyatlar geriye gelmeyecek Can Bey. Böyle bir şey söz konusu değil. Enflasyon aşağı doğru gelse bile gelmeyecek. O yüzden özellikle kullanım amaçlı gayrimenkul e, almayı düşünenlerin 2024'ün haziranına kadar bir şekilde bu istek ve taleplerini e, yerine getirmelerinin çok doğru bir yatırım olacağını, çok doğru bir iş olacağını düşünüyorum ben.